ঠিক আছে ওকে সো টুডেস আই ডোন্ট নো ওয়াই দিস গেম হ্যাং অন লেট মি জাস্ট ওকে নাও इट्स फाइन আই থিং ইয়া জাস্ট লুক এট দ্য স্ক্রিন সো দিস আর সাম পয়েন্টস দ্যাট ইউ ইউ শুড রিমেম্বার বিফোর ইউ স্টার্ট রাইটিং आंसर्स what are the components of your gs answer i have found out 10 components you can find out n number of components but broadly these are these 10 components you should try to include at least 3 4 of them in each of your answers so it is jo likha hai na tar last ko likha hai ki not possible to include all of the above points in any single answer correct but the more the merrier jitte beshi point likhi pariyo sette beshi sette bhalo okay so what does this mean this means that it's a best case scenario okay so best case scenario ki sabu point tumko but mili pariwa nahi usually gote question ne sabu point usually asibo nahi so can you tell me what is the first point directives what does that mean directives directive mane kon uh, analyze or discuss all that very good so that means directives are parts of the question question no hi part which are asking you what to do hai na for example they can say ki discuss they can say ki describe they can say ki evaluate they can say examine critically examine we are going to just briefly discuss these points okay they can say enumerate they can say illustrate what else is there anything else <clears throat> okay briefly let us try to understand what these points mean first thing so uh, ki dekha bahut detail ne humko jiwa pakre time nahi otherwise i would have explained what are the different layers of these directives but in any case you will also be able to understand if your question is discuss questions the directive is discuss very simple thing describe discuss career achi man to kichhi bhi likhi do discuss calling a war calling a war upar jaha point achi you can write so this is a, one of the most easiest um, sorry one of the easiest parts of directives jodi discuss kwa hala describe kwa hala these are very easy correct even enumerate what is the meaning of enumerate someone's voice still coming on hang on a second please uh, mute your audio car audios uh lakshmi kindly mute your audio okay okay so <clears throat> what does enumerate mean enumerate mean to list out things this is also very easy they will say ki enumerate the causes or factors to this point you just have to list down the points they will say ki enumerate sustainable development goals means you don't have to explain in detail you just have to list few points okay then similarly <coughs> examine now come to the second part suppose question is on examine examine pehle kon kar rahe ho examine mane kon so you have to examine means go to a bit more depth ek depth region se dekho dekhiyo padyo for example today we had a question i think with a directive of examine examine india's nuclear energy policy what a question thela this was this came in ocs 2021 paper okay this examine india's nuclear energy policy now if they had just said ke describe india's nuclear energy policy then tumhe kon likhta tha nuclear energy policy bisare jaha jaha asu sab kuch likh deta tha but they are saying ki examine now when they are saying examine it can mean any of these things first thing is you can write advantage disadvantage you know you can also write or you can also call it pros and cons you can say what are the needs and what are the criticisms or uses and criticisms you know you can say whether it is justified or not not justified all of these things okay but you have to choose any one of this 
depending on what is the context what 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 is being asked the subject matter you have to choose any of these dimensions and you have to examine it correct semiti dekha examine evaluate critically evaluate eman ko bhitre amo pai bahut beshi difference kichhi nahi you will write similar answers to these kind of sorry these kind of directives theek hai ethi bahut minute detail le jiba darkar nahi i have seen some coaching center material they have compiled the list of directives have you seen in this or not kichhi kichhi coaching center material mane डिस्क्रिप्शन Usually you will not see description key derivative sorry directive in GS uh, questions, but if they, it is there, even right that uh, you know this uh, they are ever turned into red and that turned uh, Ashok from Chanda Ashok to Dharma Ashok. You can write this so, because there is a description. Evaluate, examine, critically examine. These are in different league, separate. Now what about illustrate? Illustrate is a bit different. What does this mean? Illustration. इलस्ट्रेटर माने कोन एनीवन वेरी सिंपल थिंग सर गिविंग एग्जांपल्स टू सब्सटेंसेस वेरी गुड एक्सप्लेन एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स सो एग्जांपल पार्ट इज इंपॉर्टेंट सो इफ दे आर सेइंग इलस्ट्रेट अम व्हाट कैन दे से इलस्ट्रेट the need for women empowerment in india okay so you have to give some examples okay you can also write facts and figures you can write some report but mostly examples correct they will say illustrate <clears throat> uh, illustrate the cultural heritage of india then you have to write give examples of different types of cultural aspects so for example if you are talking about song you will you will give some example if you are talking about theater you are you will give some example if you are talking about uh, maybe our architecture you will give some example so you will say for example konark temple it is also part of our cultural heritage so you have to give some examples illustrate means that so the question is if it is not mentioned illustrate should you not give examples of course not you can definitely give examples तो एम मान ना कि इलिस्ट्रेट कह खाली एक्जाम्पल दिया इनफैक्ट जो भी एक्जाम्पल दे पार दबा कथ बट इफ इट इज एक्सप्लीसीटली रिटर्न इलिस्ट्रेट यू शुड गिव मोर नंबर अफ एक्जाम्पल करेक्ट द नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन वेरी सिंपल पॉइंट यूजली वी स्टार्ट मेनी ऑफ आवर इंट्रोडक्शन विथ डेफिनेशन करेक्ट ना सपोज देर इज अ क्वेश्चन एंड हाँ भाई दे डेफिनेशन आम कौ क्वेश्चन दवा जो क्वेश्चन है जो किसी गोटे स्पेसिफिक टर्म थी वो सही डेफिनेशन दो डोंट ट्राई टू डिफाइन जेनेरिक टर्म्स ओके फॉर एग्जांपल इफ सपोज इन एथिक्स देयर इज अ क्वेश्चन की um how how to utilize the attitude of people towards something okay towards pro social behavior suppose this is the question अब आई नो इट इज सम पीपल विल विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम एटीट्यूड लेक्सिकन में पढ़ी जाइए गोटे गोटे लिखा ही है दिस इज अ टेक्निकल डेफिनेशन गोटे पूरा लिखी देते कि ब्राकेट ये अलकोट गार्डन अलकोट हेज सेड दिस बट डोट माइ पॉइंट इज जेनेरिक टर्म रे लिखा चलो इमोशनाल इंटेलीजेन्स अच्छे यू कैन एक्सप्लेन सिमिलरली क्लाइमेट चेंज यूजुअली यू डोट नीड टू डिफाइन दिस बै नाउ वी अंडरस्टाण व्हाट दिस मीन इफ देर इज अ क्वेश्चन ऑन फॉर एक्जाम्पल देर इज अ जेनेरिक क्वेश्चन ऑन जी डी पी how to improve india's gdp okay maybe since gdp is an economic term so you can start but still i would say ki gdp is still so much uh, a standard definition that you don't need to define it now if we have to define something the question might be directly asked for example question if question is itself is asking what is administrative reforms okay and how can we achieve it now since it is explicitly asking so then it is better to start defining 
नाउ द सेकंड डिलेमा कम्स कि सपोज तुमको डेफिनेशन बनाना है मैं कहूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो मैं इमीडिएटली कुछ पढ़ूं व्हाट कैन आई राइट यू कैन मेक अ डेफिनेशन ऑन द स्पॉट ना मेक अ डेफिनेशन कि ये कहो कि हम हमें थोड़ा ना कहा मेंशन करते कि ये डिफाइन करते दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स समवन विल से कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इज टर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इनएफिशिएंट टू एफिशिएंट ओके but still see you should try to make such kind of definitions which should seem at least on the surface to be more official it should seem more encompassing that is take larger jinsa ko cover kar do okay try to make such kind of definitions for example in this question we will write that administrative reforms is the process of improving the structure organization function and outcomes or performance of administration okay now at the sara jo point likhi dela ta dwara se examiner ko lagiyo maybe it is written somewhere tum se do copy karke likhi jo kon karche but maybe this seems like uh, an official definition okay if you know any official definition then it is fine you can even write the name that salavoy and mayer has defined emotional intelligence as this okay so this person has said this second year she has said this but if you don't know you can also make the definition on the spot no issues got it any doubts so far any doubts no? uh, sir uh, regarding yes. uh, the directive discuss uh, there mm -hmm. are questions where the statement of a eminent personality is given and mm -hmm. then Uh, within the course, then discuss. So should we? Uh, so in that in the in that type of question, uh, what should be that? Um, same approach, na. Suppose they are saying is. So see, we can criticize the uh, statement, right? Yeah, sure. See, discuss means discuss what? You can just discuss the facts. You can discuss its criticisms. You can discuss what are the pros and cons. So discuss is such a, I mean, generic and vague word. that you can within discuss you can add other directives also any of the other directives will also come from discuss even enumeration can can be called as a discuss you will say ki these are the different ministries sorry uh, yeah these are the different ministries under the government that is a discussion so discuss mane kon exactly ke kon tum ko pai parge exactly eta hi likha rach so discuss kare to bahut easy hi gala tum suppose what is they have given a quotation that uh, vivekanand has said that Uh, arise awake and stop not until you reach your goal. So one person, what they will do? Ki they will uh, he will start. Ki what is the meaning of arise and awake? How can we move towards our goal? This person is also discussing. Another person will discuss. Will start from Vivekananda. Why Vivekananda said this? What is the impact of this quotation? How can we implement this quotation in our life? How it can inspire us? This person is also correct. है ना डिस्कस वाले तो किसी भी करियो कौन सी विधा है तेरे एनी अदर डाउट्स चलो नेक्स्ट इज डेटा एंड रिपोर्ट्स ट्राई टू गिव डेटा एंड रिपोर्ट्स वी हैड डिस्कस दिस इन अंडर कंटेंट यू रिमेंबर इन द फर्स्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड इन अंडर कंटेंट द डेटा एंड रिपोर्ट्स विल सब्सटैंशिएट योर क्लेम किछ ओडे क्लेम करू छ एडा को सब्सटैंशिएट करियो फॉर एग्जांपल इफ यू से The question is on core <clears throat> uh, topic. Upper question, what is it? Let's say that uh, healthcare in India. So, anyone, some people are writing generic points that you know, healthcare in India is this and that. But if you are writing that as per National Family Health Survey five, the total fertility rate of India is going down. now it is below replacement level fertility which is 2.1 and now our total fertility rate is 2.0 and even some report are saying almost 1.9 so that means we don't need any forcible or coercive family planning so now your statement carries weight because you are quoting national family health survey 5 data so data and reports these are important to substantiate your claim otherwise It's like you said, he said, "Ivaraj Jinsa." He is going to say, "Going to," but 
what is what is an authoritative statement from any authority any uh, any think tank any organization so that will carry weight correct any doubts in this data and report by the way can you use some idea that we had discussed earlier gimmick how to use gimmick in this suppose some of the answer is किसी बोटे जिनसे highlight करिया रच normal लिखिया बदल ले इमीडिया बोटा box करी है तेरे लिखी दी परियो केस पर national family health survey this this has been said so this is just a gimmick for making a box to draw the attention of the examiner कि I have written something important here correct next diagrams we had discussed I think previous day we had discussed the diagrams you can um, if possible try to google a few diagrams or maybe even go through some of the previous year toppers copies ups toppers copies we see how they are using diagrams okay because these are very generic diagrams these are sun diagrams venn diagrams maximum loko ethics how law is a question asle an entire diagram par dai this is ethics or this is morality this is law or uh, legal sanction or law and this is a gray zone overlapping zone these are different zones so okay this will also work these are some basic diagrams that almost everyone does if you want you can draw, you can try to make uh, a bit more sophisticated diagrams also for example suppose question is on <clears throat> federalism you can show ki this is center these are states and this is sorry this is another diagram this is center these are states so what should we call this this is unionism you can say or central <clears throat> primacy we can call it something like that we can call it or we can call it competitive or even coercive federalism this part we will call cooperative federalism so we are saying ki here both center and the states are equal and here center is heavier than sum of all states so we are saying that this is a better model so you can be creative in n number of ways i will give you another example suppose in <laughs> question is on good governance theek okay? hai so instead of writing ke good governance is this or that you can make a diagram like this just uh, you know there was a second year se diagram so i don't remember exactly but i remember some part of it so i can i will just blindly draw some diagram and you tell me whether this is correct or not na tumhe jaha bhi diagram kariyo kisi bhul hoga nahi kahe ki bhul hoga nahi mujhe coach now you will say ki this is grievance redressal this is capacity building this is citizen starter this is citizen centric centricity this is good governance now you tell me is this diagram can and then say ki this diagram is incorrect no one can say because you are what you are telling them कि देखो गुड गवर्नेंस रो तीनटा पिलर अछि बोली म कहू छी गोटा हला ग्रीवेंस रिड्रेसल मेकानिज्म गोटा हला कैपेसिटी बिल्डिंग गोटा हला सिटीजन स्टार्टर एंड ऑल ऑफ दीस आर फाउंडेड ऑन द बेसिस और फाउंडेशन व्हिच इज कॉल्ड एज सिटीजन सेंट्रिसिटी वी शुड बी सिटीजन सेंट्रिक हमे लोकन को गवर्नेंस रो सेंटर रे रखी कि सब डिसीजन नबा तो एईटा कले हम गुड गवर्नेंस मिलियो दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग द एग्जामिनर सो दिस इज करेक्ट कैन एनीवन से कि दिस इज नॉट करेक्ट Now today we we are supposed to discuss uh, a few questions, right? What a mission karma yogi got a question asked. See the mission karma yogi question. Ne kono key terms thila? Can you tell me? Just see the question. What were the key terms? Let me check. Uh, question thila ki mission karma yogi is aimed at building a future ready civil servants with the right attitude, skills, and knowledge aligned to the vision of new India. Now just tell me if you are drawing. similar diagram like this we say that this is the outcome so this is the outcome of vision of new india and we will say what are the pillars 
the pillars are right attitude another pillar is right second of all skills third pillar is right knowledge okay and what is the basis of this the basis of this is mission karma yogi is this diagram can anyone say that this diagram is incorrect no one can say we are conveying an idea ki what is the, what is our idea that with right attitude right skills and right knowledge becoming the pillars of uh, uh, the old india we can have or we can create a new india this is also correct so you see how you can create diagrams from what what are being what is being asked from the key terms you can also make diagrams do you understand this or not any doubts in this emitya nije diagram kar pariyo ki nahi that's what i'm asking okay kon hala mane bahut fast jauchi bahut slow jauchi give me some feedback i i don't know how the it's going on so it's fine okay theek hai now the next point is quotes so you understand किसी भी जिनसा यूजुअली एसे एथिक्स ए सो पेपर रे कोटेशन गुडा बहुत बढ़िया काम दो जीएस पेपर रे यूजुअली यू विल नॉट फाइंड दैट मच ऑफ स्कोप टू राइट कोट्स बट जतेले किसी कोटेशन यूज करी होबो इफ यू डोंट हैव एनी अदर पॉइंट्स देन यू कैन सर्टेनली राइट सम कोटेशंस करेक्ट देन अम कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ कोटेशंस यस अनदर पॉइंट इज दैट कोटेशन में प्लीज माने क्लिशेड कोट गुडा लेखन करेक्ट What is the meaning of cliched quote? Poverty. Poverty. I say, I am maximum pillar. Likhiye ki poverty is the worst form of violence. Who has said this? Mahatma Gandhi said this, correct? Most people will write this. So please don't write such kind of quotations that you know that many people will write. So you can try to compile a few maybe good quotes which other people likely will not use. Okay. Suppose knowledge upper question asked. maximum people likhe ki knowledge is power but what you can write ki the enemy of knowledge is not ignorance the enemy of knowledge is the illusion of knowledge who had said this anyone stephen hawking so these kind of quotes don't write cliched quotes try to write uh, kind of quotes which most people will not write okay will not immediately think of but in any case jodi kichhi mane no porchi so kichhi no likha to better maybe what do the india generic quote likha mane you have to write okay <clears throat> what's the next see i think current affairs this is also something we had discussed what eta kaha under re aasi context under re aasi current affairs related point ame add kar dei pariya jaha bhi kichhi uh static part so we should try to add current affairs with it so this will make our answer better specifically for example in polity n number of current affairs issues you can link to the static part and you can give examples <clears throat> the next point is keywords keywords or terms try to compile a list of some generic concepts keywords terms that you can use in versatile ways many different ways you can use for your try to compile it why because you will gain maximum out of mane minimum preparation the maximum you gain for you i'll give you an example for example uh consider this term social remittance a term ta agro suni cha social remittance kon anyone to give you an example you you understand the term remittance रेमिटेंस माने कोन कि जने बाहर को जाई थिवो से से टू अर्न करी कि घर को पैसा पठेयो सोशल रेमिटेंस इज द रेमिटेंस ऑफ सोशल वैल्यूज और कल्चरल आइडियाज टू गिव एन एग्जांपल सपोज ओडिसा रो जने जाई छि नॉट इट डज नॉट इवन मीन टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया इन दिस टर्म सोशल रेमिटेंस सपोज ओडिसा रो जने जाई छि पूरा गांव रो जाई छि दिल्ली रे अछि से ओके सो मेबी से जो गांव रु जाई छि से बहुत कंजर्वेटिव वैल्यूज तार अछि 
डेली गला से देख ला कि हाउ पीपल आर बिहेविंग सपोज हि सीज हाउ वीमेन बिहेव हाउ वीमेन ड्रेस देन इनिशियाली गोटे कलचर सक मिल बट सी एवं रिटर्न करके आसो ओडा को पुणी रिटर्न करके आसो से सीमिलार वे मैंने गर्लस मान को देखिए और कहीं जो एम देख ली से कह प्लीज डोट भी जजमेंटाल ना गाँ लोक ये कथ शुण कि आश्चर्य जजमेंटाल वर्ड रहा कौन देन हि एक्सप्लेन कि वी सुड नट भी वी सुड नट जज पीपल सो इजिली सो नाउ दिस वैल्यू हुई हाड कम फ्रम एन अरबन एरिया टू ए रूराल एरिया सो दिस वर्क एज ए सोशल रिमिटेन्स नाउ दिस कनसेप्ट यू कैन यूज इन मेनि अफ द सोसाइट इंडियान सोसाइटी पार्ट यू कैन यूज इन एस ए यू कैन यूज इन एथिक्स है ना Are you able to understand? Consider another term or concept called as miniaturization of India. What is the meaning of miniaturization of India? This concept was given by Amartya Sen. Amartya Sen कहे ले कि जब तक वाले भी हमें India को बहुत ही over simplify करिए वो try करो. जब तक वाले हमें तारों diversity को काटी दो. हमें सब diversity को काटी दे simple कर दो जिन सारों. and we make it a miniature but the country is not a miniature the country is vast it's a big country it has diverse cultural values diverse cultural elements everything is diverse but when you are over simplifying for example if some people are saying ki india should have one nation one language one culture everything hindi hindu hindutva some people are saying that we can criticize this language by saying that it is attempting miniaturization of india so now we can write this concept in gs1 paper society re likh pariya essay re likh pariya ethics re likh pariya art and culture re ethere include kar pariya society re likh pariya so like that you have to try to compile a few points sustainable development goals i'll give you a trick dekho conclusion likhwa ta usually bahut difficult to intro body parts sab likh dewa last se dekhi conclusion pe kichhe idea asuni just do one thing sdg uda pura ghosi dio 1 to 16 i usually 6 to 17 17 usually don't recommend people to learn anything by heart but one thing you should learn is to is the sustainable development goals why because sabu gs paper read to ready made conclusion would mil jio and by the way if um, people will matlab uh, suggest i can also tell you give you some ideas how to memorize okay eta emiti ratta mari ki mon rakhyar nahi For example, how I have remembered sustainable development goals is something known as pegging method. Some of you might have known is one sun, two shoe, three tree, four door, five hive. Do you know this or not? Trick up to ten. So I remember all the seventeen goals like this. One is poverty, two is hunger, three is health and well-being, four is education, five is gender equality, so on and so forth. so like this try to remember a few points which can be maximized in different papers sir okay. can you explain this in detail which part sdg like how yeah the pegging part how to memorize the, all the 17 things so this mnemonic yeah theek okay. hai uh there are many different mnemonic methods some basic methods you might have known acronym hai na bibgyor achi that is a very simple method there is a memory palace method also known as <coughs> method of loci this is also known as method of loci if you google these points you will find many stuff on this there is under pegging there are different type of pegging there is number pegging there is letter pegging another method called as pqrst method many different ways of remembering stuff so just to discuss one point if you try to if you are trying to remember something in order okay so you try to remember some point 5 point 7 points 10 points 20 points what you can do is ki remember this basic framework basic framework kono one hochi sun two hochi shoe three hochi tree sorry four is door five is hive six is sticks seven is heaven Eight is plate, nine is line, ten is hand. Who can tell me why you are calling such things? I am a one sangre gang son kuruksh. Six six seven heaven. Why why such pairing? 
इमेजेस फर्स्ट नंबर ऑफ पॉइंट को हम सन संगरे लिंक करियार अछि सेकंड को शू संगरे थ्री थर्ड को ट्री संगरे फोर को डोर संगरे लाइक दिस सिक्स टिक्स सेवन हेवन एट प्लेट लाइक दिस सो हाउ कैन वी लिंक दिस वी विल व्हाटएवर कांसेप्ट और व्हाटएवर आईडिया इज देयर वी विल लिंक दैट टू दैट इमेजरी दैट इमेज फॉर एग्जांपल सपोज वी आर इन दिस केस वी आर ट्राइंग टू रिमेंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सो वी सी दैट द फर्स्ट गोल इज टू अबाउट पॉवर्टी to reduce poverty so how can we link poverty with sun now imagine let's call it power poverty to powerful sun okay imagine a sun is so powerful that poor people are running away from the sun just try to imagine in your mind so that next time someone asks what is the sustainable development goal number 1 from one you will remember one sun सन रु मन पड़े कथा जो पावरफुल सन थिला पावरफुल माने पावरफुल सन पॉवर्टी ओके पॉवर्टी सिमिलरली टू इज शू एंड व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 इट इज जीरो हंगर सो वी हैव टू लिंक शू विथ हंगर नाउ इमेजिन करो एमिते एडो शू अछि जोटा रामति पूरा बहुत ही जायंट शू एंड तारो एमतिया दांत अछि एंड से गोडे गोडे लोकन को खाइ दो छि is a very ridiculous concept but as ridiculous as you can make it as ridiculous big strange if you can make it that point will stick to your mind better so emte ata manan bhavino ki eta ho ji hungry shoe so let us call it hungry shoe the next one someone will ask ki what is what is sustainable development goal number 2 2 ru man pade shoe shoe ru man pade jo hungry shoe lokon ko gode gode khai dautla so second part is zero hunger okay similarly three tree third sustainable development goal is health and well being so how can you remember this uh, imagine this is a tree and this tree is saying ki i am very healthy okay this is a healthy tree so you can write healthy tree here so next time someone asks what is the sustainable development goal number 3 Three room, one pareyo tree. Three room, one pareyo healthy tree, health and well-being. So I'm just going rapidly. Next, then the four room, one pareyo door. Door is related to education. In my mind, I have thought ki I am standing in front of a college and I'm knocking on the door. The door ta, bada giant door hoche ta ki khol na. So education something related to door. Five hive. I have drawn this kind of diagram in my head. Hive, bee hive. This is a bee hive. These are bees. and here it is written male female male female male female so that means something related to gender equality similarly i can tell you number 6 is related to water and sanitation 7 is related to uh, clean energy 8 is related to uh, something related i think work and economic growth because this is related to plate nine is related to industry innovation infrastructure three lines 10 hen 10 is related to reducing inequality i remembered like this these are two inequal hens this is hen number 1 this is hen number 2 so this is related to reducing inequality when the point 11 comes how will you remember 11 11 is 10 plus 1 so again we will start from one is sun 11 number is sustainable cities and communities sustainable cities and communities 12 is responsible production and consumption 13 is uh, tree uh, climate action 14 again four door this is i think life under water i remember there is a door under water 15 is life above land there is a bee hive in this tree 
peace justice and strong institutions 17 is partnership for sdgs okay sorry i took a lot of time with this but just because someone asked and this trick will help you to remember a lot of things you know maybe in some other class i will explain you about memory palace also it's an excellent method to remember a large number of information so this is all about code thilame any doubts in this kaha kichu doubt achi are you able to understand or not kaha pai bahut hi pura completely nua din sake kichu issue hochi yadi pachara हेलो सर हेलो एम आई एम आई ऑडेबल नाउ यस सर नाउ ऑडेबल 
केते टाइम धरी कटी हेतला मजरे किछ सुनाउन हेला कि सुजो सर आर्टिकल पर उठो ये हेला ने जो हेड हेडिंग लिख छी ने ओके नो इश्यूज लेट मी मेबी शेयर कंटेंट ओके ओके अबे मो स्क्रीन दिखाओ छी यस सर हां स्क्रीन इज शोइंग ना ठीक अछि आर्टिकल लो कटि वाला आई थिंक मोर ऑन नेटवर्क इन डाउन थला ओके सो आई वाज टेलिंग की आर्टिकल लॉज रूल्स प्रीएम्बल ऑल ऑफ दीस पॉइंट्स ओके दीस पॉइंट्स यू शुड यू शुड ट्राई टू राइट स्पेसिफिकली पॉलिटी आंसर त जहा ले भी लिखिया कथा जहाँ भी तुमको टॉपिक दिया ही थी वो से रिलेटेड यू हैव टू राइट सीएजी सपोज दीजिए सीआई दीजिए गवर्नर दीजिए तारो बेसिक कैटेगरी जोड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड दीजिए शो यू शुड ट्राई टू राइट द बेसिक सॉरी आर्टिकल यू कैन राइट आर्टिकल्स लॉज रूल्स इन एसए आल्सो यू कैन राइट इन एथिक्स आल्सो आई वाज गिविंग एन एग्जांपल दैट इवन इन जीएस3 पेपर इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देन यू कैन राइट अबाउट प्रीएम्बल दैट प्रीएम्बल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज मेंशनड इन द प्रीएम्बल इज इक्वालिटी है ना सो आर्टिकल्स लॉज रूल्स दीस एनहांस आवर सब्सटेंशिएशन ठीक है then next part is examples and case studies examples and case studies ram bujhoutli ki jodi for example shg is ra example diya hai shg upar ek question asse you should always write about kudumbashri it ahochi kerala ra gote women self help group have you heard about kudumbashri or not kudumbashri naam sun jake nahi yes sir correct if question is on ngos you can write about pratham it's doing excellent work in education गोटे एसर सर्वे मैंने बाहर करते दिस इज कन्सीडर्ड इवन बेटर देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मैंने कौन गवर्नमेंट को प्रेस कला भाई पॉइंट लिखते हैं ना बट एसर इज प्रोवाइडिंग ग्राउंड रिपोर्ट सो यू कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ दीज के स्टडीज वट वट कैन बी के स्टडीज यू कैन राइट सम गुड केसेस ओके फॉर एग्जाम्पल लेट से वी आर टॉकिंग अबाउट सिटी एंड स्टार्टअप देन यू विल से कि बैंगलोरु municipality corporation they came up with an excellent citizen starter and this is considered one of the model citizen starter so you can say this is a good case study you know you can say in the case of for example we are talking about let's say about india's prisons you will say ki as the ig of tihar jail kiran bedi was able to bring many of the prisons reforms so this is a case study so these will strengthen your answer any doubts in this so far <coughs> any doubts guys bujhi ho chuta sab yes sir finally schemes or initiatives jo bhi topic padha ho chhi ta upar kichhi schemes and initiative you should try to write anything suppose solar energy is your question pacharaich you can write about uh, national solar mission you can write about international solar alliance you can write about pm kusum yojana you know? so if you are writing schemes and initiatives this shows your bureaucratic mindset or this shows your already that you have already have the, this this civil service attitude that you are thinking from government perspective okay then final point is that in any question in any answer you will not be able to write all of these points so point as you hain but it's okay as many as you can write okay so now quickly move on to the second part of our day which is discussion of answers you have written some answers let's try to discuss these questions first question kon thala ke kon likh chuko mission karma yogi कौन लिखी चो कि समन प्लीज डिस्क्राइब व्हाट यू हैव रिटन मिशन कर्म योगी व्हाट इज मिशन कर्म योगी सर फर्स्ट लिंक कर दे जी सर मिशन कर्म योगी माने मिशन कर्म योगी को न्यू इंडिया विजन सहित ओके लाइक इंट्रोडक्शन लिंक ओके न्यू न्यू इंडिया विजन सेटा को यूज करके डेफिनेशन दे लिख दे जी माने डेफिनेट माने इंट्रोडक्शन दे लिख दे जी Okay. So you said that Mission Karma Yogi will take India towards New India 
मेजर हाँ ऑफ न्यू इंडिया ओके लाइक लिख चुके लाइक फॉर अचीविंग दिस इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज नीड ऑफ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड मॉडल लाइक इट अगोटे हैला इंट्रोडक्शन ओके ठीक है देन सर मु ये कर छी कि सर विजन ऑफ न्यू इंडिया जो 2013 रो जति कि माने सेटा को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन गोटे कर दे छी लाइक कोन कोन अच्छे जमती कि मेन पॉइंट गोटे लिख छी कि मिनिमम गवर्नमेंट टू मैक्सिमम गवर्नेंस आउ जहा सब आउ एटा मेन पॉइंट आ बाकी सेटा फ्लो चार्ट गोटे कहि छी माने फ्लो चार्ट इन द सेंस नहीं जो डायग्राम जो अपन कहिले अपन को जो फेवरेट काली जो कहिले अच्छा लाइक दिस इंडिया हां 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 ओके स्पाइडर देन डायग्राम सर हां देन सर मु ये कर छी कि सर माने सेटा कोन माने मिशन यो कर्म यो के कोन करू छी जेंते कि तंगर गोटे माने पीआईबी रे वेबसाइट माने तंगर प्रॉपर डेफिनेशन गो दासे ना कि जो इंडियन सिविल सर्वेंट फॉर द फ्यूचर बाय मेकिंग द मोर क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेटिव इनोवेटिव से पूरा टा एनेबल करबो सेटा देन सर मु लिखि छी कि सर जो सिक्स पिलर्स टा कोन एटा टिक्के मते भी एबे भाबिले टिक्के ये लागो सेटा कोन मै लिखि छी बट से टाइम रे लाइक दिस सिक्स पिलर्स ऑफ द मिशन पर देन बेनिफिट चैलेंजेस एंड देन ये माने केमती दीदा जको लिंक करके कंक्लूजन ओके ठीक है ओके ओके फ्रॉम योर डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ आई विल पॉइंट आउट अ फ्यू थिंग्स एंड यू कैन एग्री और डिसएग्री विथ इट जस्ट टेल मी सी आई मे आज रे एक्सरसाइज करया रो पॉइंट कोन आज रे एक्सरसाइज नो कि मु तोको मिशन कर्म योगी कोन सिखेबी ऑल ऑफ यू नो दिस राइट वी आर गोइंग टू बिल्ड आवर स्किल्स सो आई जस्ट टुक वन एग्जांपल एंड आई विल टेल यू व्हाट आर माय ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट यू सेड कि इन द इंट्रोडक्शन यू रोट कि मिशन कर्म योगी को न्यू इंडिया विजन साइड लिंक कला एंड सेतरे ही लिखे दला कि रूल्स बेस्ड टू रूल्स बेस्ड ओके नाउ बट द पॉइंट इज कि दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग मिशन कर्म योगी रो यदि देखिबो जो सिक्स पिलर अछि ता भितर गोटे पिलर होछि कॉम्पिटेंसी ता अंडर रे आसु छि एटा रूल्स बेस्ड टू रूल्स बेस्ड सो व्हाई पिक ओनली वन एस्पेक्ट यू कैन पिक एनी नंबर ऑफ एस्पेक्ट यू कैन पिक इवन यू कैन से कि ई एचआरएमएस रो पॉइंट तुमे उठाई परियो तुमे आई गोट कथा कहि देई परियो सो व्हाई आर यू टेकिंग ओनली वन पॉइंट सर सेटा गोटे because i i understand you are saying ki this is a catchy phrase so you have written this to draw the attention right but the point is examiner is very much experienced person examiner will pick up ki you are just trying to pick up one aspect and you are trying to make it your central theme this is not the central theme it is not being asked ki what will what will be the role of civil servants it is it is being asked ki what will be the contribution see first part was correct when you linked mission karma yogi to new india vision that was addressing exactly the demand of the question but this part is not appropriate for the introduction part introduction eta ko lekhan that's what i'm telling you so what can we write in introduction any other ideas how can hi pare mission karma yogi ko mata kahila bahut simply what is the essence of mission karma yogi research kari ke lecture tik padhi yes please say Yes, one one after the other. Jana, come first phone call, na? Sir, capacity building of the uh, civil servant. Very good, see. Even someone will complain. Sir, sir, jodi say point ta ko ame component ta ko ethi lekhi luni. Sale capacity building point ta hangi lekhiya. But here I feel ki capacity building you can write in the introduction because the main crux of this uh, mission karmo you give you see many a times it has been mentioned about capacity building. This is the outcome which is envisioned. So this is the central outcome. Other outcomes are also there. So maybe you can write this point. You can write. Yes. Any other one? Someone else was saying. How much point? Sir, my same point is that we need to grow in complexities of governance and the Indian economy structure. We need to enhance the capacity, the administrative capability, and the domain expertise of the civil servants. That's why the mission for me is okay. started. Okay. Okay. He is also taking the route. Ki why this was being done? In general, this approach is a good approach. because usually people try to say what this is but if you write why it is so you are providing context to it you are providing the background why this came from this is also a good approach but uh, take care that you should not go very far into the background background ro bahut pachhu ko jiba darkar so you can write about this also but you can also very simply start why mission karma yogi was started for civil service reforms 
even a single word if you are writing the civil service reforms or you are writing for capacity building of civil servants even that is a good good statement okay. very simply start with this then the body part main challenge is the body part how are we going to structure our answer how we are going to link it to the demand of the question now i will tell you my observations what i think is a good answer the good answer will be one answer which will address the demand of the question in every sense and emitya tumhe answer ta likhiyo ki sei question ne jaha jaha keyword thila se sabu keyword ko satisfy karbo so what we are going to do is we have talked about pastel approach mane padchi pastel lo mane kon पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल इकोलॉजिकल एंड करेक्ट सो दिस वाज वी वर यूजिंग दिस फॉर स्ट्रक्चरिंग करेक्ट आमे कहलु के हमको जतले किछि जिंस आइडिया नै केमि जे हम आंसर लिखि आमे एटा ओडा हमरो ओटे धरावंता पॉइंट आमे नले लाइफ साइकल अप्रोच भी नै परिया आमे स्टेक होल्डर अप्रोच भी नै परिया इसु जिंस कोन पई करछ स्ट्रक्चरिंग पई त करूछु बट सी इन दिस क्वेश्चन you have already been provided your structuring by the question itself this is something important that i wanted to draw your attention to in the question itself it is said that if you see the question they are saying ki it should have the right attitude the right knowledge the right skills so now we can divide our answer like this also so this is only one part of the question what is the second part second part is saying that it it should be aligned to the vision of new india if you address both of these parts एग्जामिनर विल बी रियली हैप्पी एग्जामिनर विल थिंक दैट ये सब पार्ट को आंसर कर छी वर्तन कथा छी हम केमिति एड्रेस करे ए पार्ट को वी विल यूज द कंटेंट दैट वी ऑलरेडी हैव दिस इज द कंटेंट सिक्स पिलर्स दैट यू हैव रेड दिस आई गोट दैट यू हैव रेड व्हाट यू हैव रेड रूल्स बेस्ड टू रूल्स बेस्ड दीस आर द कंटेंट वी हैव यू हैव टू फिट द कंटेंट इनटू दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चरिंग दिस इज व्हाई आई हैड गिवन यू दिस पॉइंट दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स because it's not a direct question we have to fit our content into what is the demand of the question it a demand ache am kotas the hisar shape kariyo padyo now you see how we will start we will say that what is the vision of new india so sorry i am a definition i am to introduce kar dela definition deki then directly you will say ki vision of new india what is the vision of new india this this is this will work as what is the objectives of mission karma yogi कौन कौन ऑब्जेक्टिव अछि नाउ नाउ यू कैन राइट एन नंबर इन एन डिफरेंट वेज व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड वन पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन इज कॉल्ड फ्यूचर रेडी सिविल सर्वेंट्स सो वी विल राइट दैट ऑब्जेक्टिव इज फ्यूचर रेडी सिविल सर्वेंट्स हाउ वी विल मेक फ्यूचर रेडी सिविल सर्वेंट्स यू कैन एक्सप्लेन इट इन पारा बट एते टाइम नथियो गो बहुत शॉर्ट रे तुम करि परियो फॉर एग्जांपल यू सी यूएन हैज गिवन एट वैल्यूज of good governance or eight components of good governance and this is known as carpenter consensus oriented then uh, area kon thala approachable accountable i think yeah accountable responsible participatory एन टा किसी ना ई रहा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, टी रे ट्रांसपेरेंट ई रे भी किसी नहीं आर रे रूल ऑफ लॉ सो नाउ विल से दैट मिशन कर्म यूगी विल ट्राई टू अचीव दीज पॉइंट्स सो डोंट राइट अबाउट दिस यू कैन जस्ट पिक अप दीज पॉइंट्स एंड यू कैन से कि हाउ मिशन कर्म योगी विल अचीव दिस करेक्ट यू कैन से that mission karma you you can draw a diagram like this also how it will make future ready civil servants for a new new vision or vision of new india it will make our civil servants professional it will make them approachable it will make them smart or tech savvy it will make them you can write n number of just write adjectives okay some basic adjectives what what other adjectives can you come up with सही थ्रू आम सपोज से डायग्राम उठेलु रेस्पनसीव आम उठे पार ट्रांसपेरेन्ट उठे पार है ना व्वेन यू आर डूइंग कैपेसीटी बिल्डिंग यू आर अल्सो मेकिंग दैम कम्पिटेन्ट सो जस्ट राइट दिस मिशन कर्म योगी दिस इज हाउ इट इज मेकिंग न्यू विजन अफ न्यू इंडिया नाउ हाउ आर वी गोईंग टू एड्रेस द सेकेंड पार्ट अफ द क्वेश्चन 
right attitude knowledge and skills then you write how it is going to address right attitude what is the right attitude now think of the content that we already have the six pillars of mission karma yogi kon kon chota pillar thila if you have done your research you would have seen that the first part was digital learning framework emite mon rakh pariyo i got chimps first is digital learning framework also known as i got integrated government online training second is uh, competency i think competency framework third is ehrms fourth is institutional framework five is monitoring and evaluation six is policy framework सब थे एफ एफ फ्रेमवर्क एड कर सो नाउ थिंक ऑफ दिस पॉइंट्स एंड राइट अंडर राइट एटीट्यूड और राइट नॉलेज और राइट स्किल नाउ टेल मी व्हिच विल कम अंडर व्हिच वन डिजिटल लर्निंग जे आमे किछ डिजिटल रिसोर्सेस थ्रू लर्न कर दिस विल कम अंडर नॉलेज सो नॉलेज अंडर आमे लिखिया के डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम आई गॉट आई गॉट इज रिलेटेड टू कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू ट्रेनिंग ट्रेनिंग मटेरियल को सब ऑनलाइन पोर्टल ले में दे दबा सिमिलरली कॉम्पिटेंसी दिस विल कम अंडर स्किल करेक्ट ई एचआरएमएस का अंडर एसईओ दिस कैन कम अंडर स्किल और इवन कम अंडर नॉलेज आल्सो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दिस विल कम अंडर बोथ नॉलेज एंड स्किल मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन दिस विल इंपैक्ट योर एटीट्यूड पॉलिसी विल आल्सो इंपैक्ट योर एटीट्यूड एज वेल एज स्किल सो दिया भीतर जो पॉइंट जने कहला कि रूल्स बेस्ड टू रोल बेस्ड कहा अंडर एड एस करियो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क दिस विल कम अंडर योर स्किल है ना तो स्किल अंडर एक गोटा पॉइंट लिख देओ कि रूल्स बेस्ड टू रोल्स रोल बेस्ड को हमें चेंज करियो चाहूं देन फाइनली कंक्लूजन गोटा इंपैक्टफुल कंक्लूजन हमें लिखिया कि थ्रू दिस वी एनविजन दैट मिशन कर्म योगी विल एनेबल और विल टर्न द करेंटली प्लास्टिक फ्रेम ऑफ इंडिया to the steel frame of india who had said this thing sardar vallabh bhai patel very good patel had sardar patel had said this in 1947 this is about indian civil service so this impactful line will conclude your answer any doubts in this etro kichi skill bujhi parlo how to write good answer were you able to understand the skills yes sir फॉरवर्ड तर माने कोण सपोज देख सपोज यू आर बीइंग आस्क्ड की व्हाट अ टेक्नोलॉजी विषय दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओके क्वेश्चन अछि की व्हाट आर द डेंजर्स और व्हाट आर द इश्यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली दिस मच डिस्क्राइब ओके तो तुम केवल इशू पचरा है छि तो तुम इशू लिख दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मे बी स्टार्टिंग रे डिफाइन कर दो देन इशू लिख दो कि ए इशू छि बहुत सारा इशू छि देन सपोज जणे 10टा इशू लिख दे कि तापर सार दे छि पेपर इज आंसर इज कंप्लीट व्हाट इज द एग्जामिनर थिंग एग्जामिनर थिंग भाबी कि ठीक अछि इशू पचरा इतले इशू लिखि छि बट दिस पर्सन इज नॉट अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन ताको सब जगह खाली नेगेटिविटी दिया होछ सो हियर योर कंक्लूजन शुड आल्सो बी योर वे फॉरवर्ड कंक्लूजन ओडे इमिटिया लाइन लेखो व्हिच विल आल्सो वर्क एज वे फॉरवर्ड व्हाई बिकॉज एक्सप्लिसिटली इट वे फॉरवर्ड किछ पचरा नै इटे ओनली इशू पचरा छि सो कंक्लूजन नै यू कैन राइट अ वे फॉरवर्ड कि देयरफॉर गवर्नमेंट शुड ट्राई टू regulate artificial intelligence as is being done maybe in this country that country we can follow this model so this is a way forward or you can write ki parliament should make a law jemiti abe current law would as na digital personal data protection act so we can say ki this should be amended and uh, this should include how to regulate ai so now this conclusion itself become way forward because itself tum question ne way forward kon pachrai बट सपोज क्वेश्चन ने इटसेल्फ पचराई छि वे फॉरवर्ड इन द सेंस क्वेश्चन ने पचराई छि कि 
what are the different issues related to defects and how can we counter it now because it is explicitly asked that means this is your way forward so way forward to me likhyo ki how to counter it so here you can write ki deep fake ko ame kemite count kariya technological solution legal solution here you can write ki government uh, initiative already kon achi all these are way forwards this can sorry this part will not work as way forward these are way forward ki kon ame future to kari pari bujhi hochi then finally you can write again one single line ki deep fake should be regulated or should be rooted out maybe you can you can include this in uh, criminal uh, uh, crpc am add kar di pare ipc crpc re add kar da gote provision whatever so this is now this is your conclusion and this is your way forward because it is explicitly asked bujhi hochi any doubts in this sir mission par mai ek wala question pe we could have added the challenges uh, times in also challenges Challenges is not explicitly asked na. Sir, उड़ा positive oriented question ना थिला कि mission कर्म योग्य विषय रे कौन मतलब सब भला वाला जिनसे लेखा वाली पाया थिला. Sir, directly issue पता रहने थिला. देखा हमें उल्टा जिनसे कोर्स है. जतरे issue negative जिनसे पता रहा होती है. सत्तर बे में last उड़ा positive दोजे. हो ना नहीं. हमें वो forward दोजे. हमें सब बे उड़ा positive mood रे answer टको end करिया. Suppose तमु पता रहा होती global warming विषय रे. तमें लेखला कि सब बे खराब एग्जामिनर भी डिप्रेस हो कौन यार सब खाली नेगेटिव नेगेटिव कोई सो नेगेटिवली एक्सप्लिसिटली नेगेटिव भी जतरे डिमांड थे क्वेश्चन सतळे आम्ही किछोडे पॉझिटिव लिखू छी एंड रे एंड व्हेन इट इज अ पॉझिटिव क्वेश्चन व्हाई विल यू राइट अबाउट नेगेटिव इफ इट इज नॉट आस्क जदी तुम क्रिटिकली इवैल्यूएट कइ छी देन त हमको लिखै पडियो बोथ साइड और इवैल्यूएट कइ छी बट इफ इट इज अ पॉझिटिव थिंग सो दे नेगेटिव इन सो कौन पे लिखियो है ना आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल इमोशनल जस्ट थिंक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस आमे बहुत सारे एग्जांपल्स दीचे हमें इथरे कोन अच्छा मु तो पढे नी आई हैड जस्ट मेड अ वीडियो आई आई जस्ट फॉरगॉट सो जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू इन वेरी शॉर्ट पॉइंट इमोशनल इंटेलिजेंस इज द यूज ऑफ इमोशंस यू ट्राई टू यू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस एज वेल एज अदर्स इमोशन टू इंप्रूव योर रिलेशन विद अदर्स टू इंप्रूव यू गेट व्हाटएवर आउटकम यू आर यू डिजायर यू कैन गेट ओके now think we are usually using this in a positive connotation can we not use emotion for negative purpose also am i manipulate kariya pe use kar pariya ki nahi bahut loko karanti have you heard this term gas lighting gas lighting term sun chhe ki nahi yes sir kon gas lighting mane kon uh like to uh, make you feel that you don't know anything uh but the reality is you know that uh I, I can no, no, like gas lighting mane ho che suppose so i will give you an example okay suppose you are fighting with your girlfriend bhul tumar achi tumhe sabu jinsa bhuli hi cha hala tumhe girlfriend ko ek complain karu chu here you forgot my birthday so you will say ki see actually i forgot your birthday because you gave me so much tension yeah that is why i forgot your birthday so now you are gas lighting your fault you are giving to the your girlfriend example gas lighting now you are using emotions in a negative way you understand your emotions you understand others emotions you are misusing this emotion correct so it a negative way we use it but we are not talking about emotional intelligence in a negative way exam re jodi tumaku negative way re pachara jai nahi kebal ko aichi ki describe or discuss about emotional intelligence you have to write all positive things i must improve for the sabu kar da emotional intelligence for our amaro interpersonal relation ko develop kar da sabu kar da sabu good good kar da You don't write about negative things. Okay, okay. What was the second question? Any other doubts in this? No. So, sir, Bujji, pa, chota kisi difficult lag uchi ki? No, sir. Sir, sir, gutte doubt thi. Sir, si jo gimmick ta. कहिले से गिमटा बॉडी रो को पर्सन ने बनेले भलो बने बॉडी है ना यू कैन ओनली मेक इट इन द बॉडी पार्ट एंड बॉडी पार्ट रो सपोज को भी डायमेंशन किबा को भी आर्गुमेंट तुम पकरे बेसी भलो ना देयर यू शुड मेक अ गिमिक ओके फॉर एग्जांपल पुलिस रिफॉर्म्स यू विल से पुलिस रिफॉर्म्स कोनो ना एटा होची इनएफिशिएंट पुलिस दिस इज पुलिस रिफॉर्म्स दिस इज एफिशिएंट पुलिस 
सो दैट मीन्स इन एफिसीएंट पुलिस जदि पुलिस रिफॉर्म थ्रो रे जीवो से एफिसीएंट हे जीवो सो दिस इज अ वेरी बैड आर्गुमेंट माने वेरी सिंपलिस्टिक आर्गुमेंट बट दिस इज व्हाट इज नोन एज गेमिंग एक्चुअली इथरे वैल्यू एडिशन नाही बट यू आर ट्राइंग टू शो की मी वोटा वैल्यू एडिशन करिस सो व्हेयर कैन यू डू दिस इंट्रो कंक्लूजन तो करि परिबे जो पार्ट रे सपोज तुमरो लेस कंटेंट अछि बॉडी रे देयर यू कैन डू दिस ओके सर यस सर तो जानथले सर मु गूगल करी कि ही लिखी दिली तो जानि केते भूल केते कोन से जानि ठीक अछि जस्ट लेट अस डिस्कस कोन लिखि छ मतलब को सर गूगल करी कि ही लिखी दिली तो दिस कर्मयोगी जे प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी इनटू फ्यूचर रेडी एडेप्टिव इफेक्टिव सिविल सिविल सर्विस हम्म हम्म तो ना गूगल ले जा आसला तुम्हें सेटा वो लिखी दो आगे से किछ भी नीचे लिखी नहीं इट्स ओके सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से की मु कोन कहय को चाहू छी तुम्हें किछ भी जिंस अतर गूगल करियो यूजुअली दे विल कम इन ए स्टैटिक फॉर्मेट जो तरह से माने तुमको केवल इंफॉर्मेशन देथिए हमको इंफॉर्मेशन को बुझी की हमको ताको कन्वर्ट करियार अछि इनटू एन आंसर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड आंसर व्हाट इज आंसर आंसर होची क्वेश्चन स्पेसिफिक जहा क्वेश्चन पचरा हेची सेटा होची आंसर अच्छा ए रिलेटेड यू आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन आई विल गिव यू अनदर इनसाइट रिलेटेड टू दिस किछि पिला माने कोन करनती से माने जो आंसर लिखसंती से माने जानि पारंतनी कि ए आंसर ता व्हेदर इट इज मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और नॉट है ना ओके नाउ आई विल टेल यू अ ट्रिक गोटा बहुत ही बढ़िया ट्रिक अछि जस्ट डू वन थिंग तुमे को भी क्वेश्चन नो गोटा आंसर लेखो ओके वर्तने क्वेश्चन टा को लुचाई दो एंड से आंसर टा को तुम फ्रेंड की जे भी हु हैज सम एक्सपीरियंस मे बी अ टीचर मेंटर तांको देखियो तांको है सर कि मैडम ए आंसर टा को देखो तो देखि मते कोहंतु कि ए आंसर टा को क्वेश्चन को ए आंसर टा रो कोन क्वेश्चन हि पारे माने को क्वेश्चन आंसर टा होची एटा व्हेन यू सी दिस एक्सरसाइज यू विल सी दैट इफ यू हैव मेट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन दैट क्वेश्चन विल मीट द एक्चुअल क्वेश्चन व्हेन यू हैव नॉट मेट द डिमांड द क्वेश्चन विल बी एंटायरली डिफरेंट फॉर एग्जांपल सपोज क्वेश्चन पचरा हे जी कि pick any topic okay let's talk about uh, economics okay suppose question is being asked that uh, whether india's gdp calculation methodology reflects or truly measures india's de- development माने से तो मु पचरा पचरुची कि आमे जो जीडीपी कैलकुलेट करू जो मेथड ता फॉलो करी केमिते आमे कैलकुलेट करिबू सेईटा इंडिया रो डेवलपमेंट ता को एक्चुअली मेजर करू छ कि नै सपोज तमे कोन करलो तमे एटा को गूगल करी कि जहा तमको आसले ओडा आंसर लिखि देलो व्हाट यू हैव रिटन इज दैट इंडियास जीडीपी इज दिस मच ट्रिलियन 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स इंडिया रो जीडीपी मेथोडोलॉजी कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी कोन ना दिस वाज दिस वाज चेंज्ड इन 2015 न्यू मेथड्स हैव कम नाउ वी आर कैलकुलेटिंग ऑन मार्केट प्राइस we are taking into account a large number of sectors we are taking into account nas21 database or mca mca21 database so all these points you have written now you take this answer and you show it to someone question ta ko luche de na pachare ki what do you think eta ko question answer then if you see they will say ki discuss about india's gdp methodology but then it this was this the question question was something different question was that whether india's gdp calculation methodology reflects or measures india's development this was not could discuss india's gdp that means you have not met the demand of the question okay. so what you have written is that at a initially beginner san kar samjha hue so what you can now do is that take any any topic that you are trying to write an answer to and try to understand what is the essence of this topic what is the essence एसेंस माने कोन एक्चुअली यार क्रक्स ता कोन आई विल गिव यू एन एग्जांपल देखो गोटे वर्ड आसे फ्रेज बहुत टाइम रे वाटरशेड डेवलपमेंट करेक्ट और वाटरशेड एक्टिविटीज वाटरशेड एक्टिविटीज माने कोन बहुत पिला लेखंती बहुत पॉइंट रे लिखी दियंती बट दे डोंट नो वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मेनी पीपल आल्सो डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन दीस टू बट वाटर रिलेटेड किछ आसे दुटा पॉइंट लिखी दियंती किछ ना किछ गोटा हेतिबो आई विल टेल यू व्हाट वाटरशेड एक्टिविटीज मींस वाटरशेड एक्टिविटी मीन हो जी सिंपली पोखरी खोलिया सिंपली पानी रो स्पीड टाकू को भी वेरे कमे दवा एंड ए सब जिंसर पॉइंट कोन 
ना जो माटी ऊपर जो पानी टा जाऊ माटी तल को आने दिस इज द मिनिंग अफ व्टर सेड एक्टिट यार पॉइंट कौन सरफेस व्टर जो ग्राउंड व्टर को कनभर्ट हार अच्छे सरफेस व्टर सुड कनभर्ट इन टू ग्राउंड व्टर जो वे आम कर पोखरी यदि खोल सरफेस पाटा आस पोखर में मिसो एंड धीरे धीरे तल को पाटा जीव मटी तल को मटी तल पा जीवार काम कौन आम ग्राउंड व्टर जो पा रही वी क्या एक्सेस इट इन एनी टाइम अफ द इयर ये आम बोरी करें एंड दिस व्टर इज अल्सो प्योर दिस इज प्योर व्टर सरफेस व्टर इज डी व्टर व्टर सेड आक्टिट मान एंटायर एसेन्स और क्रस हूँ या पोखर खोल को भी वे बंध बंध कर स्पीड टाइम कमेद सो व्वेन यू अंडरस्टाण दि एसेन्स देन यू विल यू विल हाव एक्चुअल रियल नलेज व्टर हार्वेस्ट अन् दि अदर अदर से मैं अदर वे इज दि आक्टिट वेर यू आर यूजिंग दिस एभेलेबल व्टर फर एक्जाम्पल रेन यू आर यूजिंग फर योर डोमेस्टिक पर्पज एंड यहाँ को ग्राउंड व्टर को जीवाक दौना आम हेटा को डायरेक्टली यूज कर दूचे को भी जगह स्टोर करके हूँ यूज कर वर्षा होती आम गोटे टांकी भर्ती करें घर गाधेपी कि जिन यूज कले दिस इज द मिनिंग अफ व्टर हार्वेस्ट ओके सो मिशन कर्मयोगी इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू इन सिंपल टर्म मिशन कर्मयोगी मान कौन जान तुम देख तुम जो ओ एस कि आई एस जहाँ भी हम सपोज यू आर बिकमिंग आई एस यू विल गो टू लवासना देन यू विल पोस्टेड समवेयर लवासना तुमको किसी ट्रेनिंग फ्रेनिंग दि हम कहीं ट्रेनिंग दिहब आम भाव कि तुम गोटे भल आई एस अफसर हम ना ये जो एंटायर जिन ट्रेनिंग जहाँ भैल्यूज दिहला जहाँ नलेज दिहला जहाँ स्किल दिहला यहीटा को आम इम्प्रुव करा थ्रु मिशन कर्मयोगी दिस इज द स्कीम आम के इम्प्रुव कर पार ओके सो व्वेन यू अंडरस्टाण दैट दिस इज द एसेन्स देन यू कैन रईट ए गुड आंसर देन तुमको जो वे भी को भी वे ट्रिक कर क्वेश्चन पचारा यू विल Accordingly, accommodate your knowledge into that answer, particular answer. Information go now. You can change into the answer. Jio jio. Mode, a imagery they think like I mean, I. This is just like you know the restaurant or the media. Kichhi, mane specific masala ready kori ki samne rakhi thani. Jeta ro customer mane asik order karandi. Samne khali ingredient koi masala re pakhi ki immediately bol dish bar kardi andi. Chilli chicken, chilli wala masala sab ready hi kiti ba. Okay. Jab inwa din saa se you will change. So now structuring part is just like this masala. This ingredient is what we understand by essence. A essence of structuring that we need to have our dish immediately ready. Our purpose is to eight minutes. I am going to dish ready. Are you able to understand or not? So for that you need to both understand the essence as well as to have the skill to structure it. Okay. Sir, can we do things that Jani? I mean, what is it? जानी Okay. Okay. Let's move on to the next point. Next question. Question: Who answered? Challenges to India's territorial integrity. Now, which pillar you answer? Write it. I have seen those answers. So, let's uh, move in quickly to this part. The answer is issue. Who answered? Okay. Many people have written territorial integrity answer in a sense to include many of these things. बॉर्डर इश्यू से लिखते है ना इंडिया चाइना पाकिस्तान ये सब जिन लिखते दे हैव आल्सो रिटन अबाउट माओइजम और एक्सट्रीमिज्म सम हैव रिटन अबाउट मे बी सम काइंड ऑफ इंटरनल इश्यूज दे हैव आल्सो रिटन ओके सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट इज दैट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इट सेल्फ द टर्म इज समथिंग रिलेटेड टू इंटर स्टेट इट इज स्टेट होची विथ कैपिटल एस मींस कंट्री कंट्री भीतर conflict okay. you can write some internal factors as well but mostly this is related to interstate mane country country bhitre for example suppose india china india pakistan india bangladesh myanmar even some regional issues which are impacting india cyber terrorism these can come under territorial integrity which usually should not come under territorial integrity but you maybe if you want you can write a few points 
मे बी इंटरनाल फैक्टर्स और इंटरनाल एक्टर्स अंडर तुम्हें लिखिपर सम पॉइंट्स लाइक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिजम यू कैन रईट अबाउट सेसेसनिजम यस यू कैन डेफिनेटली रईट अबाउट सेसेसनिजम ओके और सेपरेटिजम ओके यू कैन रईट अबाउट आर्म्स ट्रेड और स्मग्लिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मग्लिंग ऑल दिस पॉइंट यू कैन राइट बट मेजर फोकस शुड बी ऑन दिस एक्सटर्नल इश्यूज करेक्ट सो हाउ कैन वी राइट अ गुड आंसर रिलेटेड टू दिस सो फर्स्ट विल से कि इंडिया रेरीटोरियाल इंटिग्रिटी को थ्रेट कहीं आसू थ्रेट एपाई आसू बिकज वी हाव ए लंग एंड फोरस बर्डर माने हो मान गोटे लंबा कोस्ट लाइन अच्छी लंबा लैंड बॉर्डर अच्छी इफ यू नो आवर लैंड बॉर्डर इज मोर देन 15,000 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड आवर कोस्ट लाइन इज लंगर देन 7,500 किलोमीटर्स लॉन्ग है ना सो समथिंग लाइक दिस मोर एक्जाक्टली ये मन पड़े जस्ट चेक इट वन्स यू कैन जस्ट सिंपली रईट दिस लंग एंड फोरस बर्डर एंड वी आर अल्सो सराउंडेड बै रईवल कंट्रीज so this is giving rise to threat threats of territorial integrity now internal issue re kon hobo internally amar jahar bhi issue achi directly territorial integrity ko impact korni unless it is secessionism mane kichi state jemti kochanti ki ame pura separate hiji pura a different country hiji now this is our territorial integrity ko affect korji for example jemti <coughs> nagalim ro demand achi kichi loko nagaland re kochanti amar separate country hiji सो नाउ दिस इज अ थ्रेट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अदरवाइज इफ यू सी आम देश भितर भी जहाँ क्राइम हो मर्डर थेफ्ट इवेन किसी रेबेलीयन भी किसी है दैट इज नट डायरेक्टली इंपैक्टिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी स्मग्लींग है नट डायरेक्टली इंपैक्टिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दिस इज अ वेरी सीरियस क्राइम बट नट इंपैक्टिंग डिरेक्टली इंपैक्टिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सो मोस्ट अफ योर फोकस शुड भी ऑन दिज एक्सटर्नाल स्टेट एंड नन स्टेट एक्टर्स नाउ व्हाट हाउ कैन वी स्ट्रक्चर आवर आंसर आंसर को कमी स्ट्रक्चर कर you can structure this by country or rather i should say that you should actually try to structure in this way first you can gote part re country uda likh do ki for example ya under re india pakistan issue kon kon issue hochi jemiti amaro hochi pok na amaro issue achi amaro what else is india pakistan issue sir creek semiti india china चाइना सांगरे कोन इशू अछि रिसेंटली से गलवान क्राइसिस हेतला सो बॉर्डर इशूज एलएसी रे इशू चल छि इंडिया चाइना रे आउ कन्फ्लिक्ट हो छि कि अरुणाचल प्रदेश रे भी इशू अछि नाउ एमिडिया यू कैन जस्ट राइट इन वेरी शॉर्ट पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स बिकॉज़ वी हैव टू स्ट्रक्चर दिस इन अदर वेज आल्सो वी कैन आल्सो राइट दिस इन यू कैन आल्सो राइज राइट अबाउट इमर्जिंग और नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स व्हाट आर द इमर्जिंग और नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स नुआ टाइप रो थ्रेट कौन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को आसुचे नुआ टाइप रो थ्रेट फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक अबाउट साइबर टेररिज्म यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ मुंबई पावर ग्रिड क्रैश एक्चुअली कौन है इतला गलवान क्राइसिस पर आई थिंक और ता सॉरी डोकलाम पर आई थिंक चाइना रो किछि हैकर ऑनलाइन हैकर बने मुंबई पावर ग्रिड को हैक कर की किछि दिन पई बंद कर दे माने कते घंटा पई मुंबई रो एंटायर पूरा ह्यूज पार्ट का लाइन पळे दिला करंट नथिला दिस इज सस्पेक्टेड टू बी डन बाय चाइना यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ साइबर टेररिज्म न्यू एंड कन्वेंशनल थ्रेट्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को यूज कर की दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज इन बैड वेज यू कैन टॉक अबाउट एआई डीप फेक हाउ कैन यू गिव एग्जांपल सपोज काली कोन हला ओ डीप फेक वीडियो बाहरला जो तरीके हम प्राइम मिनिस्टर कहोचंती कि इंडिया इज नाउ गोइंग टू वार विथ चाइना Now imagine what will be the impact to territorial integrity. Will have huge impact. So technology, emerging technology is now impacting territorial integrity also. You can dedicate your entire point, one point, simply to terrorism itself. New, different, and new and different ways or different groups of terrorism. But because all of these are providing negative vibes, na? Amu kisi positive insa likhya rakhi, amu ko way forward bhi likhya rakhi. Way forward kaun likhya? आम लिखा कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने कौन कौन कर डू सम पॉलिसी एंड लीगल लेवल ले किसी डिशन नहीं पार व्हाट वी कैन डू इज वी कैन आल्सो टेक इंस्टीट्यूशनल एक्शंस वी कैन टेक स्पेसिफिक स्कीम्स मे बी कन्वेंशंस 
or alliances you can give some examples on this for example yeah new and conventional lay by the way sorry non conventional lay social media also from social media so you will say policy and legal issues ram koya ki new it rules we can change it to include new cyber threats institutional method ram likh paria ki for example ame jemti gote agni veer start kalu semiti a cyber security pai kichu kar paria semiti anti terrorism force kichu bahar kar paria specifically स्कीम्स रे साइबर स्वच्छता केंद्र अभियान चली स्कीम रे आउ कौन कौन स्कीम है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे एक भारत श्रेष्ठ भारत इवन यू कैन राइट अबाउट दिस दिस विल प्रोवाइड व्हाट नेशनल इंटीग्रिटी कन्वेंशन और अलायंस यू कैन राइट अबाउट क्वाड क्वाड ग्रुपिंग विल प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी सो दिस इज हाउ यू कैन स्ट्रक्चर योर आंसर एंड यू कैन write a good answer by covering different aspects of whatever is being asked etre kisi doubt achi jodi bachara any doubts in this anyone uh, sir what can etre, yes sir etre uh, maritime security from what dimension very good but table lagu excellent no 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 you should definitely no no definitely what okay. a point you can write about simply about maritime security correct This is a very good dimension. You can also make it a separate entire point. Also, maritime security. We can write about piracy. We can write about maritime aggression. Ethi, so I will explain you. Jinti South China Sea region. Jinti koru koru chhi. Maybe Indian Ocean. Maybe zero zero. Jinti hi pare. You can even so, write about. Twenty six eleven. Be uh, no, excellent. Like excellent example. Yes, you can write ki terrorism. Terrorism through maritime routes. Twenty six eleven attackers. Mane, hamaro Arabian Sea dekhi Indian Ocean hi ki asle. so you can write about this also correct maritime security itself can be a dimension so it depends on whether you are meeting the demand of the question or not what was the demand demand of the question was territorial integrity aapko jaha address kariyo so it will be a good answer then finally conclusion maybe you can say that by strengthening territorial integrity india can become a net security provider in the region net security provider एटा गोटे की टर्म इंटरनाल सिक्यूरीटी या मान कौन मानते इंडिया ये अच्छी ये सब छोट छोट कंट्री अच्छी श्रीलंका अच्छी सेसेल अच्छी मलडीव अच्छी म्यांमार अच्छी ओके नेट सिक्यूरीटी प्रोभाइडर मान ये कंट्रीटा नट ओनली इट विल सिक्योर इन इट सेल्फ बट ये आखपाखर ये रिजन रही छोट छोट कंट्री मानक से सिक्यूरीटी प्रोभाइड कर मैंने सपोज चाइना एवं आसिक बुल कर ट्राई कला क्या डर ट्राई कला इंडिया कह भाग ये so india will become a net security provider ame territorial integrity amaro first strengthen kale to ame net security provider hi pariya nije jodi ame secure no anya manu kon security do for example china even china can act as a net security provider although it is choosing not to act it is choosing to threaten its neighbors but we are choosing to protect our neighbors usa acts as a net security provider but russia does not act as a net security provider russia ta neighborhood ra chi ukraine ukraine upar attack kar salan so i'm going to get territorial integrity strong and india can also become a net security provider and you can also further add and this will improve maybe india's stature in international community or something like that our diplomacy ko bhi strengthen then kar liya bol jiu so aaj hum dui ta example nahi ki art of gs writing kali jaha jaha points discuss kar rahe the dui ta question ko bahut in depth re analysis kar lo now your uh, task for the next class is aao baki do jo do ta question diya itla na jo extra question wali koi ki diya itla sei do ta question kindly be prepared likhi ge ano monday din next class will be on monday okay we'll discuss that any other doubts related to this class sir, sir doubt is second yes. sir second question ne communal classes ko add kar pariba jente hamara manipur re communal classes itla if communal class is leading to secessionism then it will be an territorial integrity issue na jodi jin sada pucho ame amo ghar bhitre badia pita ho amo ghar ta ko kintu am bhangiya ko do then territorial integrity threat threat as you need jodi ame ete jor re madaw lagilu ki am ghare nijo ghare niya lagai dilu ghar ta ko destroy kar dilu then mane territory kichi sisi kati wala ase country ru then it is a territorial integrity ko threat as जदि गोटे पार्ट कहला मणिपुर इफ मणिपुर इज सेइंग कि हमें इंडिया रो ही अलग हेजु देन इट इज अ थ्रेट बट अदरवाइज कम्युनल रायट 
because communal right one communal right is not based on nationalism it is based on your religion or ethnicity yes sir so it is not exactly proper to write about communal rights rather you should write about secessionism right? by the way maybe if you see the same question some coaching center wala matlab coaching center wala to kuch bhi likh de waisa mane jaha material bahar karte kindly do not show me and say ki sir ye coaching center material data likha hai i don't care what they are writing i'm giving you my justification sir ko patta sir secessionist secessionism okay सेसेसनिजम को हिंदी रे कहती अलगावाद अलग ही जो आमे अलग है कि गोटे सेपरेट कंट्री गोटे तैयारी कर दा दिस इज कॉल्ड सेसेसनिजम ओके जेमती कि नागालैंड रे किछ लोग को कहती अलग कंट्री पूरा करियो हेरा कहियो नागाली बट सी इज द सेम जिंस तेलंगाना विल नॉट बी कॉल्ड सेसेसनिजम तेलंगाना विल बी कॉल्ड सेपरेटिज्म और इट विल बी कॉल्ड रीजनलिज्म रादर इट शुड बी कॉल्ड रीजनलिज्म ओके सेसेसन बिकॉज तेलंगाना कोनो से सेम सेपरेट कंट्री हैवे बोली they were they are just saying i am not a separate state ho secessionism hela what a separate country hoga ko jo protest hue aur jo demand hue that demand is called secessionism if whether you know know it or not uh, 1960s re pura entire south india re gote movement chal chala dravid aur nadu kariya pe they were saying i am not a separate state ho south indian liberation foundation or something they were demanding dravid aur nadu kariyo periyar i think he was one of the leaders of this now even this can be called as secessionism बट इफ यू से कि आम कौशल राज्य किसी कौन जो लोक मैंने दैट विल नॉट बी कॉल्ड सेसेसनिज्म दैट इज जस्ट रीजनलिज्म बुझी हो छ एनी अदर डाउट्स सर जो डेटा क्वेश्चन कल पोर्टल दिया है सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ओसीएस 2021 के ऊपर दिया है काइंडली गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओके को डेटा पर है सर कॉर्डिंग को डेटा पढ़िया रछि क्या नेट जीरो एमिशंस ओके ए नेट जीरो एमिशन ऊपर गोटे क्वेश्चन मु तो भलो भलो क्वेश्चन ही करिया कहू छी जो क्वेश्चन दा ए वर्ष में रिलेवेंट नो से सब क्वेश्चन करिया दरकार नहीं तो सेकंड हां इतरे यार ओड सेकंड पार्ट भी अछि व्हाट कैन इंडिया डू सी दिस क्वेश्चन है व्हाट कैन इंडिया डू ए जो पार्ट ता अछि इटसेल्फ इज अबाउट एनजीडी ओके एटा इटसेल्फ दैट मींस वे फॉरवर्ड ऑलरेडी तुम पचारे दिया जाय छी ओके यू हैव टू राइट वे फॉरवर्ड एनी हाउ then second question is examine nuclear energy policy of india okay at 10 mark let me 10 ke 15 ne check kar dao hala gota net zero emission upar question gota hoche nuclear energy policy upar question so kindly do these two questions then we will meet on monday monday by the way first ei duta ame discuss kariya then we'll move on to essay okay gs so, answer writing skill class amar sorry ala skill related or answer writing skill development class amar duta sir la introduction plus these two yes any questions sir e jo question the discussion kale tar pdf bhi upload kar debe ki mane author likhe try kare acha ei pdf yakho na mu pdf kari pake debi what you should do ki immediately taku jaha mane pod chhe etro dekhi likha because jeta time duration lapse kariyo tum bhabiyo ki kali sakale mu se etro dekhi काले सकाळे एठो 20 30% आउ तुमरो बुझी पारियो नि कोन लेखायसा त मु पीडीएफ ट पके देबी आमो क्लोज ग्रुप रे ट्राई टू राइट इट इमीडिएटली बिकॉज़ एबे जहा जहा पॉइंट देखियो ना एबे सब माने पड़ जो कोन कोन अछि स्पेसिफिकली दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस क्लास दिस पार्ट ओके नि सर खाली क्वेश्चन रो ये माने दीटा क्वेश्चन दो डिस्कशन क्वेश्चन नो डिस्कशन हां से दीटा वीडियो से दीटा पेज मु एंटायर क्लास रो पके दे पीडीएफ ट हला एडा कन्वर्ट करी पके दे जहा को जहा पॉइंट से थ्रू बाहर करया गता बाहर कर दो एनी अदर डाउट्स नो सर यस सर मिशन कर्मा यू के टोटल ये सर चैलेंज लिखा हो नहीं सर चैलेंज इस टाइम सर मिशन कर्मा यू के डायरेक्टिव कौन थिला मते आउ थरे कहलो किसी थिला कि क्रिटिकली एग्जामिन कि एमती किसी थिला कि व्हाट वाज द क्वेश्चन डिस्कस सी डिस्कस थिला सेथि पे हम डायरेक्टिव स्टार्टिंग में डिस्कस करलु ना 
डायरेक्टिव गोटे पॉइंट पूरा डिटेल आम कथ कौन कौन डिरेक्टिव थे कौन कौन हम तुम्हें चाहिए लिखी पार नेगेटिव भी लिख पार मो कह गए पजिट जिन जबरदस्ती नेगेट कहीं लिखे गोटे नुआ जिन मिशन कर्म गोटे सिविल सर्विस रिफर्म तुम्हें कह ना आज एश्यू अच्छी जबरदस्ती बाहर कर पॉइंट किसी ना गल तो देखा गल बहुत इश्यू अच्छी मिशन कर्म युग में बहुत सारा जिन एक्चुअली आई विल द पॉलिटिकल एंगल आल्सो चलो एनीवे क्लास रे कहया कथा न बट एथरे पॉलिटिकल एंगल भी अछि आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट गवर्नमेंट इज टेकिंग सिविल सर्वेंट्स कंप्लीटली अंडर इट्स कंट्रोल धीरे धीरे नो चंस माने तो तुमे जबरदस्ती एटा को नेगेटिव लिखियो बिकॉज़ ओवरऑल समस्त जहा डिस्कस करछन एटा तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव वे रे कहय जना सिविल सर्विस रिफॉर्म हो रूल्स बेस्ड टू रोल्स बेस्ड हो हला पार्टिसिपेटरी कर दबू कैपेसिटी बिल्डिंग कर दबू आ पूरा देश सुना कर दबू सब सब पॉजिटिव अछि मैं एथरे भी जबरदस्ती काहे नेगेटिव लिखि दैट्स माय ओनली पॉइंट ओके ओके सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट आज घंटा रे क्लास थिला बट एनीवे डेड घंटा ही गला हेलो सर यस यस हम्म अब इस इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज मेंशन दैट डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया so uh, hmm. here it is the directive is discussed but uh, it was uh, it is mentioned that uh, what is the challenge faced by india means uh, hmm. what are the challenges faced by india in the past time so the question uh, is asking to mention the uh, examples or what ha ah, example chale dei pariyo mu ete detail example deli ni because question ta itself ete lengthy hi gala structuring pai सेते बेसी एग्जांपल मु दिल्ली नहीं जान जान अदरवाइज इफ यू फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग अबाउट चाइना हमें तो गलवान क्राइसिस लिख ले दिस इज एन एग्जांपल हां कि नहीं यस सर ना सर व्हाट एक्चुअली आई एम आस्किंग इज दैट बाय डायरेक्टली इफ यू विल गो वी कैन जस्ट डिस्कस ओके ओके डिस्कस ओके आई आई अंडरस्टूड योर पॉइंट यू आर सेइंग कि गोटे पार्ट रे चैलेंज लिखा है कि लास्ट टाइम तो डिस्कस लिखा है तो द डायरेक्टिव एटा अछि हमें वे फॉरवर्ड इशू जिंस काई करले बतान एटा होछि सही पॉजिटिव नेगेटिव जिंस कथा बर्तन चैलेंजेस टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया चैलेंज त माने एडो नेगेटिव जिंस किछु खराब जिंस हो छि चाइना हम ऊपर अटैक हो छि खराब जिंस हो छि हला साइबर टेररिज्म हो छि खराब हो छि तनु जेहेतु क्वेश्चन ऑफ डिमांड इटसेल्फ इवन दो डायरेक्टिव इज सिंपली डिस्कस जेहेतु आंसर रो टोन ता भी नेगेटिव नेगेटिव चालु छि ना हम को लास्ट किछ ना किछ एडो पॉजिटिव जिंस लिखिया कथा दैट इज द ओनली रीजन मु कहली इफ यू सी वे फॉरवर्ड रे मु बहुत बेसी एक्सप्लेन भी कलेनी मु एम वे फॉरवर्ड टू केमते लिखली मु वे फॉरवर्ड टू केमते लिखली ना खाली एमते बॉक्स करी लिखली यू कैन राइट लाइक दैट आल्सो माने हम कम स्पेस रे वे फॉरवर्ड टू लिखबेल बिकॉज एक्सप्लिसिटली एटा तुम पचरा एनी क्वेश्चन ओनली बिकॉज हम सब जिन सा नेगेटिव नेगेटिव लिखु जे तनु किछ बड पॉजिटिव सॉल्यूशन ओरिएंटेड सब बड हबार अछि हम हम ओटा सॉल्यूशन देले कि एई जिन सा करी पारिबो बोली दैट वाज माय ओनली पॉइंट बुझियो छि ओके सेति पे एई क्वेश्चन ने देखो सेम डायरेक्टिव थाई कि गोटे क्वेश्चन ने हम वे फॉरवर्ड लिखिलु नाही किंतु आ गोटे क्वेश्चन ने लिखिलु द रीजन इज दैट बिकॉज़ ऑफ क्वेश्चन और डिमांड ही इम्तियाज था। एबे तो मैं ऐते वर्ड हुआ नहीं कि मुंह को क्वेश्चन है कौन लिखी जानी पड़नी। Just try to मैं डेली आंसर राइटिंग का पॉइंट्स है ना। देखो मैं आप उड़ा कथा भी कोई चीज़। Many of you had requested or you had said कि यार मैं मेन स्टेस सीरीज़ लिखी है, मेन स्टेस सीरीज़ लिखी है। तो मेन स्टेस सीरीज़ तो म डिस्टेंस होते जीव गोटे बहुत ही अलग जगह रे पहुंच जो मु कोसी ए डायरेक्शन रे सही डायरेक्शन रे धीरे धीरे ले जाओ बट यू विल बी एबल टू रीच देयर मेन स्ट्रेस सीरीज रे तुम गोटे कोन पॉइंट लिखियो से माने आदि दिनटा पॉइंट ऐड कर दे से माने केवल कंटेंट ऊपर डिपेंड करिए दे विल नॉट टेल यू हाउ टू एक्चुअली राइट एन आंसर स्ट्रक्चरिंग हो की कॉन्टेक्स्ट हो वैल्यू एडिशन हो एंड एक्चुअली हाउ टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन दिस वाज माय पॉइंट कि नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू एक्चुअली राइट एन आंसर अदरवाइज मेन सेम सेम क्वेश्चन देखो मेन स्ट्रेस सीरीज रे तुम लिखो तुम्हें कुछ भी लिखी दबो समान दुई पेज भरे दबो समान कहबे वेरी गुड 10 किलो 5 की 6 के साथ दे देबे हम सी बट एक्चुअल एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव नॉट मेड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मु आज जो तो गोट एक्सरसाइज करियो कहली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेदर यू हैव मेड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और नॉट क्वेश्चन टा को लुचे दे की आंसर टा को और जो तुम संग को देखै कहियो की ए यार क्वेश्चन कोन बोली तू भाबु छी जदि एटा मैच करियला देन यू विल नो की यू हैव मेड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन अदरवाइज यू आर हैविंग इशू इन माने मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ठीक अछि तो सेम डायरेक्टिव थाई कि भी हम किते डिफरेंट डिफरेंट आंसर लिखि छे व्हाट व्हाट इज द रीजन बिकॉज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को हम मीट करय को लिखि छे हम जहा पचराई छे हम सेटा मीट करू छे इंफॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू आंसर ओके यदि इंफॉर्मेशन ही आंसर ही था पिला रट्टा मार के एग्जाम रे रैंक वन नहीं आनंद बट दैट विल नॉट हैपन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज आंसर व्हाट मेन स्ट्रेस सीरीज यू
are you able to understand or not so try to maximize this class okay ठीक है बाय द वे मु मना करनी इफ यू वांट टू टेस्ट सीरीज करो जते मन इच्छा करो करो मते किछ इशू नै बट माय थ्योरी इज दैट डेली आंसर राइटिंग इज मच बेटर देन मेंस टेस्ट सीरीज बट इन एनी केस इफ पीपल वांट मे बी नेक्स्ट टाइम वी विल सी विल प्रोवाइड समथिंग ओके बट ट्राई टू राइट दिस इज दिस इज व्हाट माने डेली तुम किछ एक्सरसाइज करो सो दिस इज द पॉइंट डेली आंसर राइटिंग ओके एनी अदर क्वेरीज और एल्स विल रैप अप ऑलरेडी वी आर लेट बाय 40 मिनट्स आई थिंक सर सर जो वेब फॉरवर्ड अपन जेम ते लिखले हेडिंग सेम ते कोना एक्चुअल हेडिंग ता लिखी लिखे हो की अ मु को हेडिंग ता देथली को को हेडिंग कथा बोलछ सर अपन जेम ते काली बना कले की इंट्रोडक्शन हेडिंग एज सच लिखी बनी सेम ते वेब फॉरवर्ड भी लिखा बना लिखा बन ना ना वेब फॉरवर्ड यू कैन राइट सी इवन टुडे आई सी आई थिंक रश्मिता और समवन Uh, she had actually written conclusion. Man, she she wrote this maybe by mistake. M T C wrote the conclusion and she wrote something. So eight a lekha jibo na hai. Introduction, body, conclusion, isu lekha jibo na hai. Eight in ta word chada ho kichhi word you can write. Man, jo generic word mein toh kichhi man toh obviously toh kichhi bhi lekhi ho. So the way forward you can certainly write. Okay. G S paper hai you can write. S A and S A paper hai usually you should not write in G S type of way. Way forward toh ko other way re hai toh kya lekhi ho padiya. For example, suppose essay re the same jin saasi technology something related. Okay, suppose a deep fake or AI you provide essay as. Here you cannot write essay paper. Then we will write that way forward. We are about GS type good mechanical hai gala. Rather, it is then we will write that what can we do about technology this issue, or you can uh, write about this ki uh, how to build the cat. Gala. So something jota tikhe attractive thiyo, jota tikhe mane kuch chote tikhe literature type ro thiyo. Don't write this in in this mechanical way. It is GS type. That's what I was telling you. Baki introduction, body, conclusion. So, put it be like that. Not GS type, like that. Not SR type, like that. Did you know? Who be for me? Introduction, body, conclusion. Any word would I mention? Okay. Did you know? Sir, our second question is that the territorial text or challenge. So, can we map very far? Did you know? Yeah, if you want, you can definitely. But uh, rapidly, if you can, if you are able to draw a map, and you can show that it is which China or it is LSE, it is, it is our LOC, it is, it is, okay. okay. Then you can say that it is Chinese transgression, maybe could show for you. It is the Chinese transgression. Now, who who threat could show for you? What about it? Myanmar, very basic. Myanmar, okay. Smuggling, empty, see, but although okay. smuggling, that is not our territorial integrity. You can definitely, you can, but okay. don't spend too much time on this. Okay. Yeah. Definitely. If you are doing diagram, then it will add value. I mean, value addition. I have told you, na. Diagram will add value. Any other questions? No. Then I think we should wrap it up. Thank you, guys. We will meet again on Monday. Okay. Take care. Class dismissed. Thank you.